ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മീന ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരാണ് സർവസുഗന്ധി ഇതിന് ജമൈക്കൻ പെപ്പർ എന്ന പേര് കൂടിയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് ഓൾ സ്പൈസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ചെടിയിലെ ഇലയും കായുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലയും കായും മൂപ്പത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പറിച്ചെടുത്ത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് ജാതി കറുകപ്പട്ട എന്നിവയുടെ സമ്മിശ്ര ഗന്ധമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സർവസുഗന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് തിളങ്ങുന്ന പച്ച നിറമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ നമുക്ക് നഴ്സറിയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ചെറിയ തൈക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണുള്ളത് ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല മണം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇലകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നല്ല മണമാണ് ബിരിയാണിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറി മട്ടൻ കറി ബീഫ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ കറിക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് പകരം ഇതിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ചെടിയുടെ ഇല ഒന്ന് ചവച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ രുചിയും മണവും ഒക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഈ ചെടിയെ നമുക്ക് വളർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണാണ് ഈ ചെടിക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഇത് ഈ ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി പട്ടുപോകും ഇതൊരു ചെറിയ മരം പോലെ വളർന്ന് വരും ഇത് ഒരു ആയുർവേദ മരുന്ന് കൂടിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പല്ലുവേദനയ്ക്ക് അജീർണത്തിനുള്ള മരുന്ന് ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ചെടി കയ്യിൽ പൂവും കായും ഒക്കെ വരും സാധാരണ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ പൂക്കുന്നത് ഇതിലെ പഴുത്ത കായ്കൾ നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പാകി മുളപ്പിക്കണം അധിക ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് കിളിർത്ത് വരാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഈ ചെടിക്ക് കാര്യമായ വളപ്രയോഗമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ചാണകമോ കമ്പോസ്റ്റോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ തൈ നടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മണ്ണും മണലും കൊക്കോപ്പിറ്റും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ തൈ നടേണ്ടത് ഇതൊരു ഒരു വർഷമൊക്കെ കവറിൽ നട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തറയിൽ ഇളക്കി നട്ടാൽ മതി കവറിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന ചെടിക്ക് ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര